Also kann ich jetzt schon anfangen zu filmen oder bist du noch nicht so weit? Mhm. So, jetzt kannst du. Okay, läuft. Gut. War jetzt? Läuft War eigentlich schon vor einer Minute, aber. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Diesmal haben wir zwei äh, schon liegen, aber wir kümmern uns erstmal um die Oktoberbox. Aha. Nein, um die Septemberbox. Ich hätte es doch zu mir rum machen müssen. Also. Äh, ich habe noch gefragt, bist du sicher? Ja. Ich bin, ich bin mir jetzt uneinig. Sollen wir wirklich ein 2 in 1 Video machen oder... Schau, vielleicht machen wir... Wir können einen Moment reinbauen, der ein Schnitt sein könnte, wenn keiner ist. Wir machen einfach zweimal ganz normal. Dann vielleicht ein Video, je nachdem wie lange es wird. Ja. Wenn die schon wieder alleine eine halbe Stunde braucht. Ich habe keine Ahnung. Mach mal einen Cut ansonsten. Oha! Ein Puzzle. Ach. Wir hatten neulich doch erst drüber geredet. Hatten wir? Ach was. Die Marauders Map. Ach was meine Füße. Das ist cool. Ich hätte die Marauders Map zwar lieber als Map, aber das ist auch sehr geil. Das ist jetzt nämlich die Frage. Ist da auch irgend so ein... Ich packe es einfach mal. Warte. Dafür haben wir doch extra den Minitisch an der Seite. Jesus. Also, hier nochmal. Mhm. Und... Das könnte aber jetzt tatsächlich mal ein... Äh, äh, kein Grund für Gewalt. Äh, ein Puzzle sein, an das ich mich selber setze. Hm. 50 mal 70. Schauen wir mal, dass wir vielleicht nicht die Kartons alle... Ja, müssen wir mal schauen. Und das quasi als Hintergrundding und dann ja, ja. die auch mal aufhängen oder so. Nice. Ah, die aufhängen. Das finde ich genau. cool. Ja. ja. So. Ach, hey. Choose your weapon. Choose your weapon. Und dann Dinger. Ah. Ach so. Das ist eine, eine Garderobe. Ah, nett. Kleiderhaken. Ja. Äh. Wir haben wir nicht für. Das ist jetzt, ja, weil. Kannst du kannst ruhig mal zeigen, da ist es keine Tür. Also, ja. wir haben die Haustür, aber drin dann nichts. Hm. Hm. Vielleicht Badezimmer. Die anderen Türen sind ja alle Schiebetüren. Ja, ja eben. Naja. Aber das Ding ist trotzdem cool. Da, äh, prinzipiell sehr cool, ja, auf jeden Fall. So, dann ein Sch Ah! Eine weitere Figur. Irgendwann haben wir die ganzen Avengers zusammen. Ach, Iron Man, siehst du mal, Cap haben wir schon, Spidey haben wir. Deadpool haben wir auf der Jindo June. Ja. Ja, süß. Ja. Das ist wirklich nice. Ich Thor und Loki haben wir ja auch schon in Chibi-Format. Ja. Es wird, es wird, es wird. Warte mal. Das ist äh, Black Widow. Black Widow haben wir auch noch. Da. Aber, Aber das ist nicht so. Das ist Action Black Widow, die macht immer Flaps. Ja. <lacht> da hinten steht sie. Äh, und da ist auch eine Mantis irgendwo. Ich muss jetzt nicht raussuchen, aber ich meine, da war irgendwo eine ja, Mantis. Ja, neben dran und gut auch. Ja, siehst du mal. Ja, aber mit den großen... <lacht> aber die sieht sehr nice aus. Das mhm. ist äh, mit dem mit dem Dreieck vorne. Das müsste dann Mark 6 sein? Ich meine ja. Oder? Moment mal. Mark 5 war der koffer Koffersuit, dann könnte das Mark 6 sein. Ja. Genau, die anderen sind wieder rund. Ja, genau. Ja. Nice. Was haben wir hier? Oh, das ist die Beschreibung. Warte. Wir haben... Oh, noch ein. Ei, ei, ei. So. Installing Social Skills. Please wait. Skills? 
Nicht so Scales. Social Skills, sag ich doch. Du hast Scales gesagt. Ja. Leider noch nicht äh, abgeschlossen. <lacht> Kennen wir ja. Das haben wir hier. Oh, da ist etwas Schwereres drin. Achso, ein Lolli. Ja. Ein Smiley Lolli. Smiley. Ja. Ist das noch ein Smiley oder schon ein Emoticon? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch eine Hieroglyphe. Und ein Button mit einem Sims Diamant. Ah, aber ich stelle mal vor, es würde sich rausstellen, die Kritzeleien in den Pyramiden waren einfach nur Memes. Das wäre so gut. Oh, aber auf jeden Fall ein Shirt, das ich wieder fürs Roleplay anziehen kann. Ach du meine Güte. Hier. Das ist cool. D20 Wizard. Ah. D12 müsste das sein. Barbarian. Ja. Aber der D6 hätte der Rogue sein müssen. Der Rogue ist aber hier die Pyramide. Ja. Weil er hat zwei hier. Dolche. Aber das der, der Rogue in D&D hat äh, so viele D6. Und wenn du Rogue spielen willst, brauchst du einen Haufen D6 für Schadenswürfe. Ja. Das müsste ein normaler Fighter sein. Das könnte ein Monk sein. Mit der mit dem ja. Speer eventuell. Und Ranger mit dem D... Warte mal. Das sind D8. Das sind D8. Das ist... Oh, ein D... Ist nee, das, das ist ein... Nee. Das ist ein D... Nee, D Könnte es ein D10 sein? Ja. Ja. Mit dem Versetzten. Das müsste D10. Stimmt. Außerdem würde der noch fehlen. Ja. Die kommen aufeinander. Das ist definitiv der D8. Ja. Auf jeden mhm. Fall ein sehr geiles Shirt. Das... kommt äh, zum Einsatz beim Leiten, vielleicht sogar in unserem Dyson-Stein-Stream. Dyson Lass doch jetzt fünfmal hintereinander. Dyson-Stein-Stream, Dyson-Stein-Stream, Dyson-Stein-Stream. <lacht> Und jetzt schneller. Stream. Nein. <lacht> okay. <lacht> Aber jetzt habe ich es oft genug erwähnt, dass es als Werbung gilt, oder? Du musst ja ein Logo hier in die e Ecke machen. Ich... Sieht man deinen Finger da schon? Jetzt, ja. Sind die... Krass. Ja. Das ist noch voll neben der Linse. Egal. <lacht> Aber ich habe es zumindest erwähnt, dass wir einen Stream namens Dysonstein haben, in dem wir Rollenspiele machen. Deswegen passt das ziemlich gut. Und passt das ziemlich gut. Und passt mein Schwert ziemlich gut. Und ja, schön. Die, wir sind tatsächlich schon durch. Das waren wenige, aber dafür sehr coole Items. Ja, ich hatte halt die Form, wäre von der Größe hingekommen, aber September wäre ein bisschen früh Ach, Scheiße, schon. Äh, ausmessen wegen dem Puzzle. Ach, egal. Das können wir ja noch machen, das ist ja nicht weg. Ja. Da ist kein Void, ich habe gerade gezeigt. Okay. Nee, äh, was wollte ich sagen, im September wäre ein bisschen früh für Kalender gewesen, aber die Form wäre für Kalender angebracht. Oder? Ach so, stimmt. Ja. Naja. Gucken wir erstmal rein. Ich mag auf jeden Fall das, das Cover Art mit, äh, mit Harry Potter und, und Iron Man und. Oh ja. ja. Uh. Auditions für die DiceCon. Ach nein, Cosplay von der DiceCon. Ja. Okay. Okay. Zum Thema hier die Würfelgarderobe. Ich werde das nicht komplett vorlesen. Das sind zwei Seiten. Doch. Nein. Nee. Achso, dann kommen wir doch auf die halbe Stunde. Ja, nee, dann lass mal ganz kurz. Dann gehe ich nah genug ran, dass man das pausieren kann. Weil das würde mich wahnsinnig machen, wenn das jetzt einfach nur so kurz drauf war und ich dann nicht pausieren könnte, um es komplett zu lesen. So, ich hoffe, das geht. Ich scheiße, ist da was Melodie hier einfügen. <lacht> Wenn gerade Jurassic Park geguckt. Da, 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 da. Ach so, Star Wars. Ja. ja. Garderobe, Episode 3. 
weil wir haben glaube ich schon welche. Jo. Also Einzelpreis wären 24,95 und wie ihr seht hat das offenbar äh, einen, eine gute Backstory. Hm. Naja. Die Frage ist nur, kann man Mühlen hier dran hängen? Ich weiß nicht, es sieht ziemlich würdig aus. Die sind insgesamt überall mit mehr Text. Wenn man mal guckt. Da hat noch nicht viel zu sagen diesmal. Ja. Ist ein bisschen schwierig, komplett auf die Kamera zu kriegen. Wenn ihr mit Handy guckt, habt ihr verkackt. Ja. Also das... Äh Shirt, wie immer, Loot Shirt, Rollenspielwürfel, 1795. Ähm, dann, oh, einer von vier Harry Potter Reisebechern oder das äh, abu style puzzle karte des Rumtreibers. Dann ist das Puzzle besser, weil Becher und Gläser und das, Tassen haben wir genug. Genau, erstens, das Ding ist besser. Und zweitens, einer von vier, die Chance, dass ich meinen Hufflepuff kriege, ist dann sehr gering. Höher als Ravenclaw. Ravenclaw wird immer ignoriert. Tja. Wie gesagt, wenn Ravenclaw wirklich Skill hat, dann entscheidet er sich halt eher für Gryffindor oder Slytherin. Niemand entscheidet sich für Slytherin. Hm. Doch, Slytherin ist keine, Entscheid das ist keine Entscheidung, das ist eine Tatsache. Um dich entscheiden zu können, muss eine Frage aufkommen. Als, ja, und zwar als die gute Frau äh, äh, Marguerite Schmidt, äh, a.k.a. McGonagall, die Häuser vorliest, hat Draco bei Slytherin schon wissend genickt. Also war die Entscheidung schon gefallen. Ja, und zwar in dem Moment, in dem sein Vater angefangen hat zu existieren. Ja. Aber hat er davon erfahren? Ich hoffe. Und Daddy war stolz. Nein, aber im Sinne von, also wirklich, wenn du die Wahl hast, als, also wenn du wenn du klug genug bist, als Raven, schau dir Hermine an. Ich meine, als Mattblatt kam sie nicht nach Slytherin rein, aber sie dachte, okay, ich bin schlau genug für Ravenclaw, aber wer geht schon nach Ravenclaw? Gehe ich lieber nach Gryffindor. Gryffindors sind einfach nur Ravenclaws mit Ambitionen. So, ich hab's gesagt. <lacht> Zum Glück guckt niemand diese Videos. Ja. <lacht> Und ja, wer auch immer jetzt gerade guckt, du bist ein Niemand. Nein, nein. Wenn sich jemand schon unsere Videos anguckt, dann finden wir das auch toll und ermutigend. Ja, gut. Iron Man Sammelfigur. Ja. Endlich was zu zeigen. Tony Stark hat überhaupt keine Superkräfte. Pa, nicht hilft seine Intelligenz immer wieder bei der Rettung der Welt. Auch da fehlt ein nur. Nicht nur hilft seine Intelligenz immer wieder bei der Rettung der Welt, wenn seine Intelligenz nicht dafür verantwortlich ist, dass die Welt in Gefahr ist. Ist sie halt öfter Auch als anders. Ja, ja. ja, aber ist, gilt das schon als Mutation? Sein Charisma ist eine Mutation und seine Superkraft ist Geld, genau wie die von Batman. Das Ding ist nur, Tony ist klug. Tony ist verdammt klug. Ja. Er hat einen Bruder, der ist noch viel klüger. Tony hat einen Bruder? Ja. Das ist in den Comics. Ja, ja, das ist mir schon klar. Beim Film, das hätte ich gemerkt. <lacht> Und wer ist sein Bruder? Ich weiß den Namen gerade nicht mehr, aber der ist, der ist bettridden, weil er irgendwie eine Krankheit hat. Aber der ist noch mal 20 Mal klüger als Tony. Und hm. baut dann so einen riesen Roboter-Suit. Was ist das mit Marvel und äh, Leute, die so intelligent sind, dass sie nicht mehr selber laufen können? <lacht> ja. Ja, entweder ist das Blut Mode. da, oder? Ja. Der ist, dessen Kopf, dessen Hirn ist so riesig, dass er, dass er einen eigenen äh, Suit quasi dafür braucht. Charles. Charles. Aber er wird angeschossen. Ja. Weil es wiederum nicht sehr klug war. Ja. Jedenfalls 9,95. Ja. Die 
was sich lohnt. Ja. So, dann der Sticker Installing Social Skills. Oh Mann, nett. Ja. Wir können uns wahrscheinlich alle darauf einigen, dass es schwer ist, bei sozialen Bräuchen und Gepflogenheiten immer am Puls der Zeit zu bleiben. Ja. Tja. Will man das? Naja. Es sind 45 Prozent. Ich könnte hinkommen. <lacht> ja, 45 Prozent gehe ich dann noch mit, aber den Rest... <lacht> abbrechen, Geek abbrechen, abbrechen. Geek-Button-Simulation. Diesen Button zeigst du deiner Umwelt, dass du nicht nur ein Fan einer bekannten Spielerei bist, sondern auch, dass man nicht mehr alles auf sich schiebt. Dass man nicht immer alles auf dich schieben kann. Schließlich befindest du dich in einer Simulation und wirst zumindest zu einem Teil fremdgesteuert. Aber denke trotzdem daran, eine Treppe in deinem Pool zu installieren. Never! Tja. Küfer emoji pops diese Lutscher wecken Emotionen. Jetzt ist das geklärt. Das ist ein Emoji. Hm. Ah. Das Upgrade war zum Thema Spider-Man und es wäre entweder eine Spider-Man oder eine Venom-Statüle. Wobei die Spider-Man-Statüle <lacht> ziemlich genau aussieht wie die, die wir schon haben. Ja, aber die, glaube ich, wäre größer für den Preis. Ja, möglich. Die Iron Man kostet auch 10. Achso, okay. Aber Und was war denn mit Spider-Gwen? Spider-Gwen, die wäre auf jeden Fall dabei gewesen. Nee, der hat den rechten Arm weiter oben. Das ist ein anderer Spider-Man. Tatsächlich. Multiverse, Spider-Verse. Ja, das ist selbstverständlich. Das nächste Upgrade ist Jurassic Park. Schade, das habe ich jetzt zu spät. Tja. Aber naja. Ab sofort die neue Lootbox, keine feste Laufzeit mehr. Okay. Monatlich kündigen oder auch mal pausieren. Okay. Oh. Das könnte ganz nützlich sein. Änderung am Inhalt der Box. Hochwertigere Artikel. Ah, deswegen nicht mehr so viele, aber... Ja. ja. Solange da gerne mal auch Technik wie Powerbanks oder so drin ist, bin ich voll dabei. Oder Sound Equipment, solche Scherze. Hm. Die Upgrades bleiben zum Entscheiden. Und neues Preismodell. Jede Box kostet wie die 3 monats box 29,95 oder wie wir eben die 12 Monate vorher waren, bleibt es bei den 28. Hm. So. Als Passt. Oh, und wir haben den Status Ultra Looter. Nein. Naja, ich meine, wie viele haben wir jetzt schon? Ja. Also der, der Schrank ist voll. Hm. Machen wir das schon ein paar Jahre. Ja. Ja. Nice. Dann bin ich ja umso mehr gespannt, weil die andere Box jetzt so schwer war. Tja. Ähm. Ja, machen wir die dann gleich mit? Ja, jetzt hast du sie eigentlich schon gezeigt, das wird ja, jetzt keinen Sinn. Gezeigt. Jetzt machen wir, ja, so, dann rollen wir das mal kurz beiseite. So. Äh, hier wäre nur schön für einen Cut. Der. Wieso? Deswegen. Oh. Kameramann soll nicht husten. Wieso? Wieso husten? Wovon redest du? Das haben wir nicht gesehen. Also, das hier ist jetzt dann die Oktoberbox tatsächlich. Bist du dir sicher? Vielleicht sogar die Halloween-Box. Oh, wer weiß, wer weiß. Achtung, da springt gleich was raus. Mhm. Nee. Och, hey. Ein Druckfehler im Loot hat. Yay, das habe ich mir schon immer gefragt. <lacht> Wie teuer? <lacht> Ein Job bei Gag Digital. Oh, 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 oh. 
Oh. Oha. Der Zauberstab von Simius. Ach, fass mal an, Föhrt. Wie gut ist das denn? Ich meine, wir hatten ja mal den von äh, Snape, aber das war ein Stift und so, aber das ist ja der richtige jetzt mal. Ja. Wie geil. Das Hochwertige hat sich schon gelohnt. Ja, das ist ja auch nicht nur einfaches Plastik, das ist samtüberzogenes Alter. Plastik. Alter. Dann haben wir eine 3D Series Black. Ich hab sie mal sogar ein bisschen, glaube ich. Oh. Alter. Und okay, er ist aus Plastik oder Gummi? Irgendwas in die Richtung? Also kein Holzwand, aber trotzdem. Nice. Von den Verzierungen her erinnert das fast schon ein bisschen an nordische Runen. Ein wenig. Wird nicht unbedingt Zufall sein. Ja. Und hier Die haben sich ja viel Arbeit gemacht mit den Designs. Oben das, das Muster. Also zumindest ab dem zweiten. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie Tentakel, hier die Saugnäpfe. Mhm. Okay. Nice. Ein Kode in der Hand. Wo ist der Balancepunkt? Hm. Cool. Auf jeden Fall. Das ist schon, die ist schon geil. Gucken wir mal wieder rein. Siehst du mal, das ist jetzt wie bei die eine Reviewerin, die Episode 3 und dann direkt Kenobi gucken konnte. Wir haben erfahren, die, das Loot wird hochqualitativer und wir können es direkt sehen. Alter. Okay. Das ah. Buch der Bücher. Ja, was ist das? <lacht> da ist der Millennium Falcon drauf. Okay. Ja, das ist er, in der Tat. Ja. Und es ist ein äh, Notizbuch. Ah. Alter. Ziemlich geiles Bild. Hübsch, ja. Und sonst. Und dann liniert ah. und mit äh, Millennium Falcon im Hintergrund. Ah oh, ja. Mit Notiz. Äh, äh, mit ja. Leserzeichen. Leserzeichen. Und, und nochmal das. Bild. Ja. Nice. Fühlt sich, fühlt sich nice an. Ist, äh, das sieht ein bisschen an wie ein, wie ein Mauspad. Von der, mhm. von der Konsistenz her. Also es ist einge... Weiß ich nicht, wie man das nennt. Also man kann es zumindest fühlen, den Falken. Cool. So. Ja, Thema Halloween. Ah. Dubi -dubi -du. Von Playmobil. Es gibt noch... 12 Ghosts to Collect. Scooby-Doo, ja, das ist der Wahnsinn. Nein, Playmobil. Ach so. Ja, das ist der Wahnsinn. Ohne, ja, ohne Scheiß. Was es inzwischen für Playmobil-Sets gibt, das ist, da gehen einem als Rollenspieler echt der, das Herz auf. Äh, also, mir zumindest. Ähm, einmal gibt es sowas wie Dino Riders quasi. Also äh, Dinosaurier äh, mit, mit so Sätteln und Waffen drauf und, 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 und so. Und das andere, was ich fast cooler finde, eigentlich für Mädchen, aber so Feenwelt-Ding, aber ist auf jeden Fall so Fantasy und es ist halt richtig nice. Also das würde ich tatsächlich als Mini äh, für Rollenspiel sowohl Richtig. akzeptieren als auch nutzen. So, offenbar haben wir... <lacht> Kram. In hier. Den Snow Ghost. Und eine Anleitung. Da ist irgendwo Start hier. Ich habe einmal Füße und Hüften. Die da. Nee. Schon überfordert. Ja. <lacht> Warte. Nee, die passen. Die pa Ach so, ähm. so rum. <lacht> ah ja, ah ja, okay. Das ist. 
der hinter. Das ist halt von 6 bis 18 Jahren. Ja, Danach da klappt es nicht mehr. Da bin ich drüber. Ah, die Arme. Auch wie das Bild von der Oma, die ihren 100. Geburtstag hat und so ein Lego-Dings kriegt, was sie nicht mehr benutzen kann. Weil es von 1 bis 99 ist. Jesus. Ah, ja. Sehr schön. So. Kopf. Und Kragen. Haare. So, das ist der Dude. Das ist in der Tat ein Dude. Und das ist sein Snow Ghost Kostüm. Ach so, wird das gehandhabt. Nee, ja. Ja, ist ja cool. Ich war mir schon ganz sicher, wie die Teil. Also. Ja, natürlich. Das war mir schon klar. Ich war mir nicht sicher, wie es gehandhabt wird. Old Man Johnson? Ah. Erstens, ich war mehr Lego und zweitens ist es trotzdem schon sehr lange, als ich Playmobil das letzte Mal gesehen habe. Deswegen weiß ich nicht genau, wie die Mechaniken dahinter funktionieren. Ich kenne es null, dass man die zusammenbauen muss. Die waren früher immer schon fertig, die Männchen. Das muss so ein neues Ding sein. Na. Von oben reinschieben. So. so, da ist er. Dann habe ich hier ein Hüftgelenk, ein Ersatzhüftgelenk. Und ein. Ah, nee, das kann er auch noch in die Hand nehmen. Kann er? Ja. Ein. Aus irgendeinem Grund. Eine Eisplatte? Ah! Schau mich nicht an. Ach, da ist ein Sticker. Ah! Nu war das was. Wo ist da drauf? Der Snow Ghost. Sieht man das ja, so? Ja, so ein bisschen. Ja, jetzt so. Ha. Cool. Ach, die haben alle das Ding dann in der Hand. Ja, was ja, sind da noch für Optionen? Old Man Johnson, der, der Geist, der, der Goldgräbergeist. Wer soll das sein? Sam Hain? Ja. Von den Ghostbusters. Das hier ist, das ist auch noch ein Aufkleber, aber dann lasse ich jetzt erstmal so. Nice. Nicht mehr. Aber das ist nice. Es gibt die, die Mystery Machine als, als Spielset. Ah, oh, Gibt auch die, die Ghostbusters als, als äh, von Playmobil. Cool. Hat von der Bekannten die Tochter, das ist ziemlich nice. Huch. Tja, so kommt alles wieder. Die Ghostbusters, sie sind zurück. In Playmobil-Form. Mal wieder, ja. Alter, Alter, Alter. Auch Alter, aber ich habe gerade was anderes gesehen. Say aber Alter, Alter, one more time. Alter, ein Halloween-Kochbuch. Es ist ein bisschen knapp. Sonderedition. Schaurig schöne Rezepte für herzhafte und süße Gerichte. Hm. Cool. Sind da Wurstfinger drin? Yes, ja. <lacht> Sorry, Ideen ist so reingerannt. So, Ideen zum Aperitif. <lacht> Mini-Spinnenpizza. Ohne Spinne aus einer Oli aus, aus Oliven geschnitten. Ach meine Güte. Kleine Hexenbesen. Oh. Käseborsten. Hm. 
Vorspeisen, Hauptgerichte. Gefüllte Dracheneier. Also, ja, ist schon in Ordnung. Sollen die sich halt auf den Kopf stellen? Blutige Hotdogs. Ah, da sind die Wurstfinger. Da sind die Wurstfinger. Nice. Nice. Überraschungspizza zum Auf Anfassen. Ja. Überraschungspizza kommt ja auch gerne. Ja, kommt auf die Pizza. Oder kommt auf die Überraschung an. Mumifiziertes Gemüse im Blätterteig. Hm. Nice. Kuchenkekse und Co. Oder? Vamp Held. Vampir-Cookies. Ah, noch mehr Finger. Knusprige Hexenfinger. Hm. Mit Mandeln. Ja, macht Sinn. Matsch. Matcha-Kuchen, Frankenstein. Ma Matcha. Matcha ist immer gut. Außer es ist auf dem Kopf geschrieben, scheinbar. Ja. In einer komischen Schrift. Mami, mumienhafte Blaubeeren-Muffins. Uh. Mit was sind die eingewickelt? Marzipan, ich habe keine Ahnung. Ach, Fondant einfach, okay. So. Oha. Beerenblut mit Limettenspritzen. Mhm. Und süßes zum Das bisschen. auch noch. Kleine grüne Monster. Mhm. Das sind Äpfel mit, ah. mit äh, Erdbeerzungen. Ah, nett. Mhm. Und vielleicht Mandelzehen oder so. Was sind das? Die sehen aus wie Haferflocken. Oder sowas, ja. Handvoll Haferflocken. Ja, okay. Hexenhüte. Mhm. Schokolade, die Hexenhüte. Mhm. Oha. Geisterhaftes und teuflisches Baiser. Baiser. Mhm, der gute Beise. <lacht> selbstgemachter Brotteig, selbstgemachter Fondant, selbstgemachte Vanillesahne, rote Soße. Mayo Vinaigrette. Ebenfalls bei Zauberfeder das Dungeons and Dragons Kochbuch Heldenmal. Das Problem ist das beste Nerd Kochbuch, das ich bis jetzt gesehen habe. Und das soll das hier nicht ins äh, in irgendwie zurückstellen, was? HP Lovecraft. Das Necronom nom nom. <lacht> In Vorbereitung. Ich nehme alles zurück überhaupt, das klingt ja. Ich wollte eigentlich gerade sagen, das Hobbit-Kochbuch, aber Nico das Nom Nom Nom. Das ist schon geil, ja. Aber das <lacht> Nico Nom 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 ist schon gut. Das, Alter, das ist gebunden. Das ist jetzt direkt das Nico Nom Nom Nom. Bam, Alter. Batman. Streets of Gotham. Graphic Novel Collection. Okay, that's nice. Familienkonflikte Band 12. <lacht> Dick Grayson ist an die Stelle seines verschwundenen Mentors Bruce Wayne getreten. Ah! Spielen wir dich, spiel wieder. Das ist. Nee, nee, das ist die Geschichte von, als er ein Jahr lang tot war. Ja, da war er doch die Zeit gereist. Oder ist eine andere? Doch, doch, das war das. Wo es den Piraten Batman gab und den Höhlen Batman und <lacht> überhaupt. Nice. Coole Story. Also da ist äh, Dick Grayson mit Damien als Robin unterwegs. Ah. Ah, apropos Cthulhu. Schnellstartregeln. Schon wieder. Die habe ich erst dreimal im Regal stehen. <lacht> Und das äh, Grundregelwerk. Und das, ja, das ist aber nur ausgegeben. Es steht gerade im Regal. Aber Direkt hinter dir. Ja. Alles nochmal im kleinen Format. Ist immer gut. Ist auch eine Geschichte dabei, die man dann natürlich abwandeln kann, weil. Ja. Ah, nee, Spuck im Corbett-Haus, die kenne ich leider schon. 
Aber ist nichtsdestotrotz eine nette Story. Ja. Immer nice to have. Immer nice to have. Schnell Startregeln gehen immer. Vor allem das ist ein gutes Format. Ja. So, das äh, war die Geschichte. Da ist aber noch mehr. Ach, das erklärt aber das Gewicht. Zwei Bücher und der Zauberstab. Ja, vor allem, ja, vor allem das. Das hat tatsächlich okay. gebunden. Zwei Center Shock. Ach, den gibt's auch noch. Skull and Ghost. Hm. Ja, schön. Und. Nice. Ein Poster. Monster Chef. Mhm. Ach, die Kakerlake von Man in Black, der Alien von Simpsons, ein Zerg und ein Alien. Genau. Hydralisk. Nice. Auch auf etwas dickerem Papier. Oh, schön. Ja. Und dann noch. Hm. Noch ein T-Shirt. Noch ein T-Shirt. Nuka Cola. Cthulhu. Cthulhu. Obey Cthulhu von Relé. Hm? Ja. Was? They live. Achso. Ja. <lacht> Aber bei Cthulhu? Oh, das ist ein... Ich glaube, das ist ein etwas anderer Stoff. Das ist ziemlich... Das ist nice. Also... Dehnbar? Hat was. Ist jetzt auch tatsächlich, weil ich jetzt drei T-Shirts trage, <lacht> ganz angenehm. Das wird wieder so ein T-Shirt, was ich immer und überall anziehe. <lacht> Einfach nur, um die Leute zu verwirren. Und um die Leute zu nerven damit. Einfach nur. Genau, der Harry Potter Zauberstab von Sirius Black. Also waren nicht mal Varianten. War auf jeden nee. Fall Sirius. Okay. 1895. Und auch wieder so, so richtig viel Text, also da wirklich vorlesen. Ja, okay. Äh, ja. Das Fil Abfilm funktioniert nicht so gut, wie ich dachte. Hm. Was? Abfilm ja. funktioniert nicht so gut wie ich dachte. Ja, irgendeinen Mehrwert muss es ja dann auch haben, dass man sich die Box selber bestellt. Ja. Shirt Cthulhu Cola, die übrigens 1795. Das Halloween Kochbuch 1295. Das sind ja vier Bücher, wie ich jetzt gerade sehe. Ja. Aber eins ist leer. Ja, aber es ist trotzdem ein <lacht> Buch. Ja. Tinte ist nicht so schwer. Ja, okay. Star Wars Notizbuch Millennium Falcon, genau. 9,95. Die Playmobil Scooby-Doo Figur. Da. Ja. Dann, also 3,95. Dann die Cthulhu Rollenspiel Schnellstarter. Wahrscheinlich kostenlos oder so. Oder nicht viel, wenn überhaupt. Schnellstarter kostet, kostet nichts. Hm. Steht kein Preis dran. Das sind auch meistens welche, die du auch im Internet notfalls runterladen kannst oder so. Es gibt für die, die ja auch. Schnellstarter, ja. Die sind immer. Die kriegt man auch immer hier beim äh, gratis Rollenspieltag und so hinterher geworfen. Art Print Alien Kochshow, 95 Cent. Und die Center Shock in der Scary Edition. Bei Jurassic Park, bei dem äh, Add-on, hätte es sich um einen versilberten Metallbarren gehalten, auf dem das Eintrittstor zu sehen ist. Cool, aber das ist jetzt nichts, ja. was ich sagen muss. Ja. Viel interessanter ist, das Buch kostet nichts. Welches? 
Das, äh Ach, das ist der Fehler. Das ist vielleicht der Fehler, aber hier ist kein Batman dabei. In der Tat. In der Tat. Nächstes Upgrade ist... Äh Nasa, 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 Nasa. Hm. Ich finde die Nase einfach nicht mehr so cool, seit sie nicht mehr in den Weltraum fliegen. Ey, die wollen jetzt irgendwie wieder, weil sie gezwungen werden, weil die Privatorganisationen ja alle machen. Jetzt wollen die ja langsam Mondbasis. Das hättet ihr seit 50 Jahren haben können. Ah, das ist der Druckfehler. Das halloween koch 595. 12,95 ist der Preis von den Batman Novels. Ah. Einer von 13. Oha, oha, oha. Es hätte auch den Killing Joke treffen können. Nein, danke. Eine dieser Geschichten erwartet dich. Killing Joke, Faces of Death, oh, die ist auch gut. Streets of Gotham, Face to Faith, Face, Face to Face. Na, 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 na. The Wrath, Scare Tactics, Batman Reborn, Golden Dawn, Detective, Endgame. <lacht> Der war im Hintergrund wahrscheinlich unterwegs. Vermutlich. Born to Kill, oh, die ist auch gut. Das ist, äh, ja, ja, ja. Oder Batman vs. Robin. Da gibt es einen geilen Film mhm. in der Geschichte. Ja. Und die kosten 12,95. Ah. Was interessant ist, weil hier hinten steht 14,99 drauf. Aber vielleicht inzwischen. Was hat Geld überhaupt noch zu bedeuten? Ach, nichts mehr. Aber das Bild ist ja. lustig. Ja, ja. Und okay. das verwirrt und läuft im Kreis. Na, kommt das. Okay. Hoppala. Ja, dann haben wir tatsächlich mal zwei Lootboxen abgehandelt. Wir hatten schon mal welche an einem Tag, direkt hintereinander. Wir kamen schon mal in die Situation, dass das irgendwie zeitnah war. Ja, aber... Nicht in einem Video. In einem Video. Ich meine, wir sind sowieso so weit hinten dran mit Hochladen. Wieso wir? Ich mach gar nichts, ich filme nur. Ja, deswegen ja. <lacht> Wenn ich das machen würde, würde es wahrscheinlich noch länger dauern. Dann müsstest du aber immer einen neuen Computer kaufen, weil der in die Luft fliegt. Aber das soll nicht heißen, dass wir euch Witze vorenthalten. 1, 7, 4. Das heißt, ich werde heute zwei Seiten vorlesen. Und Sie, Herr Hintermoser, was haben Sie für ein Hobby? Ich jage Rehe, Hirsche, Hasen und Fasanen. Interessant. Und wo jagen Sie die hin? <lacht> die Jagen. Hat Papi die neue Kühltruhe schon getestet? Ja. Was hat er gesagt? Nix, er sitzt noch drin. Bitte, Herr Wachtmeister, können Sie mir helfen? Ich habe meinen Namen vergessen. Natürlich helfe ich Ihnen. Und jetzt mal schöne Reihe nach. Wie heißen Sie denn? Ja, yeah, that seems legit. Hm. Ich wurde gewählt, um zu lenken und nicht um zu denken. Hast du Schwierigkeiten? fragt der Vater seinen Sohn, der über seinen Rechenaufgaben brütet. Ja, wir suchen nämlich gerade den kleinsten gemeinsamen Nenner. Was? Hat man den immer noch nicht gefunden? Den haben wir schon <lacht> zu meiner Schulzeit gefunden. True. <lacht> so, 133. Oh, direkt aufgeschlagen. Nice. Herr Ober, was drängen sich so viele Leute um meinen Tisch? Aber mein Herr, Sie haben doch Auflauf bestellt. <lacht> Kurz nach Mitternacht steigt ein Vampir in das Schlafzimmer eines Mannes ein und weckt ihn. Verzeihung, welche Blutgruppe haben Sie? Null, wieso? Ach, das trifft sich gut. Ich mache nämlich gerade eine Null-Diät. Spinnen, 
Spinnen-Jim und Geldschrank-Toni brechen in eine Millionärsvilla ein. Plötzlich wird Spinnen-Jim nervös. Ich dachte gerade, es fängt an wie ein guter Witz. <lacht> Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Plötzlich wird Spinnen-Jim nervös. Mist, mir ist mein linkes Bein eingeschlafen. Na, hoffentlich schnarcht es nicht. <lacht> Nee. <lacht> nee, der Anfang war besser, lies den nochmal vor. Spinnen, Jim und Geldschrank Toni brechen in eine Millionärsvilla ein. Stopp. <lacht> Karl kommt ins Reisebüro. Fräulein, ich möchte gerne fliegen. Einen Moment, mein Herr, ich fange Ihnen gleich ein paar. <lacht> oh Gott. Welcher? Ja. Aber Timmy. Du weißt doch, dass es gefährlich ist, nach anderen Kindern mit Steinen zu schmeißen. Aber ich kann doch nicht näher ran. Der Junge hat Keuchhusten. War vielleicht mal witzig. Wird es irgendwann auch wieder sein. <lacht> ja. Der Ende ist hier schlechter wird's nicht. Ja. Naja, viele schöne Sachen. Die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling. Ich weiß gar nicht mehr, wofür dieser Jingle war. Ich, ich habe nur den Jingle im Kopf. Zotzahne-Joghurt. Also, ich bin ein altes Werbeopfer. Auf mich kannst du dich verlassen. Das wollte ich jetzt auch nicht gehen. Aber gibt es auch eine Nummer von Otto. Endet mit Scheiß auf Weekend Feeling. Ja. Dann sehen wir uns im nächsten Video, weil wir keine Ahnung November? haben, was. Ne, ja, stimmt. <lacht> Dann habe ich, also ich habe im letzten Video gelogen. Wir sehen uns im nächsten Video mit der November Box. Das kann man sagen, die ist dann da. Aber <lacht> wahrscheinlich dann halt im Mai. Du kannst ausmachen, jetzt kommt nichts mehr. Bist du jetzt Peter lustig? Thank <laughs> you.